¿Dónde era que se estaba quedando el general Garnica? Ya está aquí mismo, en el Villa Catalina. No querrás que te la entregue ahí, ahora mismo. Si la gobernadora está sospechando algo, hay que poner las cartas sobre la mesa y empezar a chantajearla ya. Esto es una decisión de Aurelio que no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué no? Te recuerdo que este proyecto fue idea mía. Las cosas salieron mal, patrón. Doña Jimena se regresó para la casa en el momento en que los vatos dispararon. Y pues le dieron. Sé perfectamente que usted era el jefe de la División Antidrogas del gobierno federal. Ahora ese jefe soy yo, por órdenes mismas del presidente de la República. Logramos extraerle los tres proyectiles que la alcanzaron, pero su estado es muy delicado. Lléveme con ella. Venga, por favor. Fuiste tú, ¿verdad? Tú lo mataste. Venga. No te molestes en buscar culpables. Yo sé que fuiste tú. Fuiste tú. Y yo de idiota, pensando que habías cambiado, que ibas a apoyarnos, a tener una mejor vida. Mima, no te pongas así, por favor, te me, va a hacer daño, quiero me que te recuperes. Que por el hecho de ser padre, ibas a querer algo mejor para tus hijas. No, hablamos de esto después. Ahorita lo que necesito es que te recuperes y te pongas Debe bien. Debe haberlo favor, visto mira. venir. Es mi culpa. Si fuiste capaz de matar a mi padre, ¿cómo no ibas a ser capaz de matar a Santiago? De matarme a mí, que soy la madre de tus hijos. Jimena, 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 escúchame. Yo no quería que esto te pasara a ti. A ti no, Jimena. Que te sacara de satisfacción, Ballesteros. Usted sabe que no se va a salir con la suya. Esta es una trampa de mis enemigos políticos. Sí. Sí, 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 general. Lo que usted diga, lo que usted diga. Bueno, Rodrigo, pues ahí tiene la foto del narco. El aspirante a narco que empezó siendo gatillero y el militar que juró defender a este país de las drogas y terminó usando ese poder en beneficio propio. ¿Qué le parece? ¿eh? Las dos puntas de la cadena. Pues a mí me parece que si seguimos trabajando juntos, Leonor, vamos a conseguir que esta cadena se complete. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Cuando tenga tiempo, hablo con usted, general. Rodrigo, Leonor, ¿me permite? Sí, claro. Sí. Necesito que me investigue. Parece que balancearon en Sinaloa alguien muy importante del narco. Todavía no se sabe quién es. Sí, claro, claro. Yo le... Yo le consigo esa información. matar si tú eres la madre de mis hijos, por favor, Jimena. Que no te oh. das cuenta. Que ya me mataste. Jimena, te vas a recuperar, vas a estar bien y, y vamos a platicar de esto en la casa como si nada. Vas a ver, te tienes que recuperar. Mataste a mi padre. Mataste a mi único hijo varón. Desde el día que te lo llevaste a trabajar contigo. Mataste mis sueños, mi libertad, el futuro de tus hijas. ¿Te das, te das cuenta de todas las cosas que han muerto por ti? Mira, Jimena. 
viéndote aquí, luchando entre la vida y la muerte, me doy cuenta de que eres y siempre fuiste el amor de mi vida. Sí, me nací, he cometido un chingo de errores. Andaba con un chingo de viejas aquí y allá, pero siempre regreso contigo. Jimena, eres el amor de mi vida. Eres la madre de mis hijos. Te necesito, por favor. Ya es muy tarde, Aurelio. Si tú me hubieras amado, yo no estaría aquí. Porque el amor es vida, no muerto. Yo estuve a punto de encontrarlo. Pero en cuanto, en cuanto tú te enteraste, me lo mataste. Llama a mis hijos. Me quiero despedir. Les voy a llamar, no. pero no les vas a decir nada de lo que hablamos ahorita. ¿Te viste? Nada. ¿Cómo crees? ¿Qué les voy a decir? Que su padre mató a su abuelo. Y a su propia madre. Shh, shh. No lo vuelvas a repetir, no lo vuelvas a decir nunca, Jimena. ¿Te viste? Nunca. Cuídalas. Cuídalas. Se van a quedar contigo. Y ese va a ser tu peor castigo. El verlas todos los días y saber que... que les arrebataste a su madre. Y si no... si no puedes hacerlo... porque eres un cobarde. Por favor, mándalas lejos de ti. Háblale, Rutila. Mijita, yo sé que este no es el momento, pero pues cuando fueron a ver al Chema, pues de algo te debes de acordar. No sé, algún, algún sonido, algún olor, algo que nos lleve con él, pues para que pague por todo esto que hizo. Trata de hacer memoria, Rutila, por favor. Hija, ve con tu mamá. ¿Cómo está mi mamá, papá? Dime que se iba a salvar. Dime que sí. Si estoy aquí, 
es por haber amado a quien no debía amar nunca. Tu padre las va a mandar lejos. Aprovecha, aprovecha. No repitas mi historia. Sálvense ustedes que pueden. Mamá. Sálvense, hija. Sé feliz. Estudia. Pero no permitas que nadie te haga sufrir. Nunca. No, mamá. A mí ya nadie me va a hacer sufrir. Ya aprendí. Te lo prometo, mamá. Gracias, hija. Entonces, me, me voy tranquila. Mamá, no. No digas eso, mamá. Mamá, no me escuchan. Me los no te necesita. Luzma te necesita, voy a ir con ella para que ella no pueda. Ella pueda venir a ver que te vas a poner bien, mamá. Mamá, mamá, dile a mamá. Dile a Luzma. No, no, mamá, no digas eso, doctor. ¡Alguien venga! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Doctor! ¡Alguien venga, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor, escúchame! ¡Mamá! Vamos a ver, señorita, por favor. Señorita, por favor. Por favor, hagan algo. Por favor, hagan algo por mi mamá. Programa. ¿Ya? ¿Viste ahí? Vamos. Déjame, una. Vamos. Esponda. Vamos. Programa. Vamos.